Hello students, welcome to Excel by Learning. Ninth standard la kutiyal ko vandi thoda Olympiad exams na kya prepare yaan agrahi kena students ne vandi thola video series ana classes laan na mamlaadi release hai na thoda. Ab adale ella subject le na mamlaad Excel by Learning ke teachers higher level questions discuss hai na thoda. Ab adale na engalda full support na thoda. Ab adale na live classes se varan thoda. Ab adale aaru comment item, like item, adale bolte na engalda class ilum. Idu bolle Olympiad exams ke liye na agrahi kena kutiyal na kya science math thoda extremely interested na thoda kutiyal na kya abar kya yeh video share hai thoda. Okay. अब नमल नाइन्थ ले एक हाईर लेवल क्वेश्चन आने नमल अंदर नोका बोलते हैं क्वेश्चन इधर आप आइस नोका ए ट्रेन एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट अट ए कांस्टेंट रेट ए वन फॉर डिस्टेंस एस वन एंड टाइम टी वन मौसम अंदर चैप्टर पढ़ी चार लोगों का मंसला बंद ना हो एक कांस्टेंट रेट एक्सिलरेशन ले एक ट्रेन एक्सिलरेट after that it retards, it retards to rest. That's why it's break up and the train is rest. Okay, at a constant rate A2, that's a different acceleration, that's a different rate, that's a different acceleration, that's a different acceleration. For a distance S2, then the distance S2 and time T2. Then the correct relation among the following is, four options. अब और जो इंदा आने स्पीड इंदा आने वेलोसिटी इंदा आने एक्सेलरेशन इनका कारण आधा पढ़ी चुरी कुटी को एक किलो मीटर दे आम बोल दिला सॉल्व भी आम पच्चन दिला तो दिल प्रत्येक माइड ला कॉन्सेप्ट आ रही है ना करकट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ना हमारे काइलेंट आवाम अत्यावश्यक नल्ला मैथमेटिकल स्किल्स हम उन्हें गिलाना ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम सोल्व भी आम बच्चा अब अधिक में जाने पढ़ बराबर ना हमारे रिकल स्कूल लेवल उन्हें गाइडलाइन के तरह तरह ल अभी क्वेश्चन उन्हें व्यक्तम आइटम में निश्चित आकार में डिटेल जाने आधे में दिन डे वेलोसिटी टाइम ग्राफ उन्हें बारे चुनौती आना ओके आधे दिन ये क्वेश्चन लेंदा आने ट्रेन से ये न दोनों निश्चित आकार में डी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बारे क्या आना क्वेश्चन उन्हें बोला लार्क मंसलाइलों रस्टल Starting your rest in the time is zero in the time is starting point at the time is the velocity is zero. Train starts from rest in the time is question. Okay. In the point, 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 one high velocity, that is the maximum velocity, that is the V0 in the period. That is the time, 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 that is the time. That is decelerate. That is decelerate. That is zero velocity. That is how much time is. T2 is the same as rest. Okay. Now, this is the same thing. We have a VT graph. I have a velocity time graph. It is very similar to the same thing. Is it clear? We have a lot of things. A1, A2. No, this is the acceleration A1. This is the A2. There are questions. Okay. Now, we have a part of this. That's why S1 is the first displacement. That's why S2 is the first displacement. What is the first displacement? S1 is the first displacement. That's why S1 is the first displacement. That's why S1 is the first displacement. What happened? So, if you want to take a look at the next step, if you want to take a look at the brain, if you want to take a look at the brain, ई क्वांटिटीज़ ओके कनेक्ट ही है ना मैं एक्सेलरेशन डिस्टेंस टाइम है इधर का कनेक्ट ही है ना तो निकले इन द यूज़ ही दे बच्चों इक्वेशंस ऑफ़ मोशन यूज़ ही है ना मैंने डे इक्वेशंस ऑफ़ मोशन उपयोग ही चला ना तो हम की क्वांटिटीज़ ओके कनेक्ट ही दोनों आंसर लेके तब बच्चों � V0 is the value of V0 is equal to U. The initial speed is 0 and the train is 0. Plus A1, T1 is the value. That is the acceleration. That is the value. Now, V0 is equal to A1, T1 is the value. That is the value. Now, we have the displacement. S1 is equal to U. That is the value of U. T plus half AT square. That is the value of S is equal to U. T plus half AT square. Now, the value of U is the value. First bag at the S is equal to UT plus half weight square. So, what is the value? Initial speed is zero. So, half into first part of the acceleration A1, our time taken T1 square. This is the displacement. Okay, the distance traveled by the train. In the second part, we will go to the wind. What is the wind? 
വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി സോ രണ്ടാം ഭാഗം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജേണിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജേണിയിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി നോട്ട് ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് സോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് പ്ലസ് അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അത് ഡീസിലറേഷൻ ആണ് അത് ഡീസിലറേഷൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അത് എന്താകും മൈനസ് എ ടു ഇൻറ്റു ടി ടു എന്നാകും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ടി ടു എന്ന് കിട്ടും വി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും എ ടു ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ടു ടി ടു എന്നും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ടി വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ടി ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ടു ടി ടു ആണെന്ന് എഴുതാം ഇതിലെ എ ടുവിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെത്തും അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തും എ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടി വണ്ണിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ അല്ലേ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആവുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ഓർ ഫോർ അതിലേക്ക് ഇനി എസിൻ്റെ റിലേഷനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിലെത്തും സോ ഐദർ ടു ഓർ ഫോർ ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി എസ് കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം എസ് വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ എസ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഗട്ടി സ്കോർ ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് വി നോട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ജേണിയിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അൺനെസസറിലി എന്താകും ലെങ്തി ആകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വരും എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ടി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എ ടു ഇൻറ്റു ടി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഇക്വേഷൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതും അതും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം ഓർക്കണം പക്ഷെ പകരം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലേ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്താ പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സീറോ ആണ് സോ സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എ ടു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അതൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസറിൻ്റെ അടുത്ത് തീറ്റുണ്ട് സോ എന്താണ് എസ് വണ്ണ് കിട്ടിയത് എസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം ഇതാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ വൺ ടി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വി നോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ടു ആണ് നമുക്ക് എസ് ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എസ് ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എസ് വൺ ബൈ എസ് ടുവിനെ എന്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നെങ്കിൽ എ വൺ ബൈ എ ടുവിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വി നോട്ട്
എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാഫും ഹാഫും രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എ വൺ പി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു ടി ടു സ്ക്വയർ ഇതിലൊരു എ വൺ ബൈ എ ടു ഉണ്ട് എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ മനസ്സിലായോ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഇതാ എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇൻ ടു ടി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ടി ടുവിനെ താഴത്തെ ടി ടു സ്ക്വയറിൽ ഒരു ടി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിമിലർലി ഇതും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി വൺ ബൈ ടി ടു ആണ് എന്ന് കിട്ടും റെഡി ആയോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ടി വൺ ബൈ ടി ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ടി ടു ബൈ ടി വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ എത്തി വെർ ഫോർ ഇതൊന്ന് റെസീപ് റോക്കൽ ചെയ്യാം ഈ രണ്ടും റെസീപ് റോക്കലാക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇൻവേർട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷൻ നേരെ തലതിരിക്കുക സോ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എ ടു ബൈ എ വൺ സോറി എ വൺ ബൈ എ ടു എന്താണ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ഫൈനലി ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഇതാ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഡോൺ വറി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മളതൊരു കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇൻ യുവർ ഓൺ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു തവണ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാതെ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് മാത്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അ